നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിലെ ഒരു രാത്രിയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ എഡിസൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കത്തിച്ചാമ്പലായത് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നൽകിയ തോമസ് ആൽബ എഡിസൻ്റെ അതേവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനാണ് അന്ന് കത്തിച്ചാമ്പലായത് ധനനഷ്ടം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പിറ്റേന്ന് തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഈ ചാരക്കൂമ്പാരത്തിനരികിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എഡിസൺ മകനോട് പറയുകയാണ് മകനെ ഈ ദുരന്തത്തിന് വലിയ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് കാരണം നമുക്കിതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്തി പുതിയത് ആയി ജീവിതം തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ദൈവം നമുക്ക് വലിയൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പതറാതെ തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു വർദ്ധിച്ച ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ദുരന്തം നടന്ന ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം ലോകത്തിന് ആദ്യത്തെ ഫോണോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം സംഭാവനയായി നൽകുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എഡിസൺ സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ വല്ലാതെ പതറാറില്ലേ തളർന്നു പോകാറില്ലേ എഡിസനെ പോലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു പരിധി വിട്ട് ആകുലചിത്തരാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആകുലചിത്തരാകുന്നത് എന്തിനെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പരിപാലനയ്ക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമ്പകൾക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജോലികൾക്കും യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകുലചിത്തരാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ 